singing. Primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cântări. You're wonderful. Minunat. The language of heaven. Este limba cerului. <laughs> I could listen to you guys singing forever. V-aș putea asculta cântând la nesfârșit. Recently, um, we've been studying at church 2 Samuel. De curând am studiat în adunare 2 Samuel. And last week we were looking at 2 Samuel chapter 22. Săptămâna trecută ne-am uitat la 2 Samuel capitolul 22. 2 Samuel 22 is it's a very um it's a very unique kind of um passage in the Bible because it's one of the only passages that that in its entirety is is repeated somewhere else. 2 Samuel 22 este un pasaj unic în scriptură deoarece în întregime este repetat și în altă parte. The second Samuel chapter 22 is actually one of the Psalms. 2 Samuel 22 este de fapt unul din Psalmi. Anybody know which Psalm it is? Știe cineva care Psalm este? Optiprezeci. Is that right? Yeah. <laughs> and and some and and Second Samuel 22 is right at the end of David's life. So you know what David's doing right at the end of his life? He's saying. Da. You insulate it. You he's singing. Cânta. When you get to the end of your life, you want to be singing. Și tu cred că zorești că atunci când ajungi la vie- sfârșitul vieții tale să poți cânta. Because God is so good. Pentru că Dumnezeu este atât de bun. So thank you for your singing. Dacă vă mulțumesc pentru cântare. Keep singing. Continuați să cântați. And when you get to the end of your life, you better be singing. Ar fi bine ca și atunci când ajunge să la sfârșitul vieții să cântați. I mean, so um, that's not what we're talking about tonight. Despre asta vom vorbi astăzi. Um, we're in John uh, chapter 5. Suntem în Ioan capitolul 5. So turn to John chapter 5. Și dacă deschidem la Ioan capitolul 5. And we're going to look at the first 15 verses. Și vom privi la primele 15 versete. Uh, still fairly uh, early in Jesus' ministry. Încă suntem destul de devreme în lucrarea Domnului Isus spre începutul lucrării sale. And so the, there's um, the, the situation is that the, the, the word is spreading. Și situația în care ne aflăm este că vestea se răspândea. Um, what Jesus is doing is, is, is obviously very unique. Ceea ce Domnul Iisus fecea era într-adevăr foarte unic. So as, as John the Baptist said, he's, he's the Lamb of God that's come to take away the sins of the world. Așa cum a spus Ioan Botezătorul, el era mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii. And now as he begins to go about his ministry, people are recognizing that, that he's, he's, he's not like anyone else they've ever seen. And so, so this crowds are being drawn, more and more people are, 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 are wanting to, to, to see him. Mulțimile erau tot mai atrase, oamenii vroiau să-l vadă. And of course, even at the beginning, the, the religious leaders are curious. Dar am văzut că la început de tot și liderii religioși erau curioși. But all the while, you, you're beginning to, John is beginning to help us to see the motives of people's hearts. Dar în tot timpul acesta, Ioan ne ajută să vedem motivele sau motivațiile din inimile oamenilor. So, so big deal here is is not not so much what you look like on the outside, but what's going on on the inside. 
Deci un lucru important pe care îl vedem este că nu contează atât de mult cum arăți pe din afară, ci contează ceea ce se întâmplă pe din înăuntru. Da, so I, I mean, I could ask you that question tonight. Not so much what, what you're looking like on the outside, but what's going on on the inside? Și aș putea să-ți spun întrebarea aceasta în această seară. Nu e atât de important cum arăți pe din afară, ci important este ce se întâmplă înăuntru tău. Okay, so so much of what John writes here is is he he um he helps us to see how Jesus you know he he's getting below the surface. Și multe din lucrurile pe care Ioan le scrie aici ne ajută să vedem dincolo de suprafață. Domnul Isus privește mai adânc. All these people that that are coming to Jesus, all these people that Jesus meets. Și vedem pe toți acești oameni care veneau la Domnul Isus și cu care se întâlnește Domnul Isus. All these debates that he's, he's having. Și vedem toate discuțiile, dezbaterile pe care le avea. Some, some, are, some are just, um, some are deliverances, some are conversations. Unele erau afirmații, declarații, altele erau conversații. But all of these things seem to be getting to the core of what's going on in people's hearts. Dar toate aceste lucruri ajung la miezul a ceea ce se petrecea în inimile oamenilor. Because that's what's important. Pentru că asta este important. It is important how we live, but even more importantly is who we are. Da, este important cum trăim, dar și mai important este cine suntem noi. And particularly who we are before God. Și în mod special, cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu? What's going on in our hearts when it comes to God? Ce se întâmplă în inima noastră atunci când e vorba de Dumnezeu, de relația cu El? You know, is, our, is our heart a place where, where Jesus dwells, where Jesus is at home? Este inima noastră un loc unde Domnul Isus locuiește, unde El se simte acasă? And so there's all these different encounters with Jesus, but really it's all about what's going on in people's lives, what's going on in people's hearts. Deci vedem toate aceste întâlniri ale oamenilor cu Domnul Isus, dar accentul este pe ceea ce se întâmpla în inimile oamenilor, pe ceea ce era acolo. Jesus isn't showing off. He, he's come to save people. Domnul Isus nu încerca să se dea mare, ci el venise ca să-i mântuiască pe oameni. And so he's, 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 he's wanting to get to the heart. De aceea, el vroia să ajungă la inima. And here's another similar situation here at the beginning of chapter 5. La începutul capitolului 5 vedem o altă situație asemănătoare. It's another day. Este o altă zi. It's another man. Un alt om. It's another heart. O altă inima. But it's the same Jesus. Dar este același Domnul Iisus. So let's read the first 15 verses. Haideți să citim primele 15 versete. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a sărit la Ierusalim. În Ierusalim, într-o poartă a iurilor, este o scădătoare, numită nevește de țeda, care are cinci pitoare. În pitoarele acestea ziceau o mulțime de bolnavi, ori, șoc, uspați, care așteptau mișcarea apei. Căci îngerea Domnului se cobora din când în când cu scălătătoare și tubura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tuburarea apei, se făcea sănătos, orice mor ar fi avut. Acolo se află un bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut țăcând și fiind că știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, Vrei să te faci sănătos? Doamne, iar este bolnavul. N-am pe nimeni să mă bage în spărtătoare, când să tubura apa, ci până să mă duc eu, să-i cobor în altul înaintea mea. Spoare-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Totată omul acela s-a făcut sănătos și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Ideii ziceau, deci, cel ce fusese vindecat, este ziua sabatului. Nu ți se îngădui să zidici patul. El a răspuns. Ceea ce m-a făcut să retors mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. El l-a întrebat, cine este omul acela care ți-a zis să ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos. 
Iar acum să nu mai facă pe ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus ideilor că Iisus este acela care vă pot să se răcos. Amin. Amin. Ok, so very interesting. Foarte interesant. Pa, foarte interesant. De, 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 There's the man, there's Jesus, there's a crowd, there's religious leaders, there's loads going on here. Îl vedem pe omul acesta, pe Domnul Isus, pe liderii religioși, mulțimile, multe lucruri se petreceau aici, mulți oameni. Very, very different responses. Răspunsuri foarte diferite. Not everybody reacts the same. Pentru că nu toată lumea reacționează la fel. And, and it's even a bit curious about the man himself and, 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 and what Jesus how Jesus deals with the man from the beginning to the end of this whole scenario. De fapt, întreg modul în care Domnul Isus se ocupă de omul acesta de la început și până la sfârșit este puțin diferit, puțin curios. So you'll probably know that John in his gospel, he he um he designs his gospel around um sevens. Și probabil știți că Ioan și-a format și-a scris evanghelia lui în jurul cifrei 7. Șapte. Seven signs, seven sayings, um, șapte seven semne, șapte declarații sau afirmații. And even seven days. Și chiar șapte zile. Because John's gospel is very different. He he kind of front loads his gospel with uh, most of Jesus' ministry. Pentru că Evanghelia lui Ioan este foarte diferită. El, să zic așa, aglomerează prima parte a Evangheliei lui cuprinzând acolo cea mai mare parte din lucrarea Domnului. But almost the whole last half of John's gospel is just the last seven days of his life. Și apoi aproape jumătate, a doua jumătate din Evanghelia lui cuprinde ultimele șapte zile din viața Domnului Isus. And so John's, John's working something here. Ioan încerca să zidească, să construiască ceva aici. Right? He has a plan. Da, el avea un plan. And he tells us what his plan is. Cine și spune care este planul. Right? It's very simple. E foarte simplu. It's, I mean, the Bible can be a complicated book, but John's plan here is very simple. Da, Biblia poate fi o carte complicată, dar planul lui Ioan era foarte simplu. And, uh, you know, some of the some of the things that he, he, some of the stories that he tells are very intriguing, very, you have to think about it a lot. Într-adevăr, multe din relatările lui te pun pe gânduri, te fac să gândești mult. But he doesn't want us to be confused. He's very clear. He's written his gospel so that we might know who Jesus is, that he's the son of God, the, the anointed one, and that by faith in him we're given eternal life. Dar el nu vrea nici să fim confuzi și ne spune foarte clar că a scris Evanghelia lui ca noi să credem în Domnul Isus, să știm cine este el și să știm că a venit ca să-și dea viața. John, he just wants people to know Jesus. That's it. Ioan își dorea doar ca oamenii să-L cunoască pe Domnul Isus. atât de tot. Because that is the only way to salvation. Pentru că aceasta este singura cale către mântuire. The only way to be rescued from our sin and rescued from the condemnation, the eternal condemnation of our sin is to know Jesus, to know Him relationally, to know Him by faith. Singurul mod în care putem fi săl- salvați din păcatele noastre, din o sânta păcatelor noastre, este cunoscându-L pe Domnul Isus, dar cunoscându-L într-un mod relațional și prin credință. So this has eternal consequences. De aceea, tot ceea ce ni se spune aici și ce face are consecințe veșnice. Okay, the destiny of our very soul forever rests on what we do with Jesus. Destinul sau destinația sufletului nostru pentru veșnicie depinde de ceea ce facem noi cu Domnul Isus. And so that's why John writes. Și de aceea a scris Ioan. And... Um, And the, the, the scene here, I want to just unfold the scene here. Keep that in mind. This is why Jesus writes. Deci țineți minte că acesta este motivul pentru care a scris Ioan, cu care a scris el. But the, uh, the scene here kind of unfolds in five stages. Dar scena pe care o avem aici se desfășoară cam în cinci stadii. And, and in getting to the final point here, I want to just go through these stages one by one. 
Și ca să ajungem la punctul final, vreau să trecem prin aceste stadii unul câte unul. We'll say, so, so let's use our sanctified imaginations tonight. Haideți ca seara aceasta să ne folosim și noi imaginația sfințită. Okay, and let's see if we can really feel a little bit of what's going on here. Și să vedem dacă putem simți puțin din ceea ce se petrecea aici. Okay, so the scene opens up. Feast of the Jews. Um, everyone's going to Jerusalem. Scena se deschide cu o sărbătoare, un praznic al iudeilor. Toată lumea se suia la Ierusalim. Um, loads of people. Erau mulți oameni acolo. The place is packed. Locul era aglomerat. And Jesus comes. Și apare Domnul Isus. And um, he, he, he makes his way over to um, one of the gates in the, in, the, in the walls of the city, the Sheep Gate. Se îndreaptă spre una din porțile încetate, numită Poarta Oilor. Any idea why this might be called the Sheep Gate? Aveți vreo idee de ce se numea Poarta Oilor? You think it, it was like made in the shape of a sheep? Credeți că era poate făcută sub forma unei oi? Why do you think it was called the Sheep Gate? De ce credeți că se numea poarta oilor? That's pre- pretty simple. E un lucru destul de simplu. Right? A gate is for going in and out. O poartă este ca să intri și să ieși. This is the sheep gate. Asta era poarta oilor. So what's going in and out? Așa că ce intra și ieșea pe poarta asta? Right? Sheep. Oile. What is that? Oide. 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 Right, okay, so the sheep. This, this was probably this was probably where they brought the sheep in and out for the sacrifices. Probabil că pe poarta aceasta duceau ei oile pentru jertfe. And by the gate is a pool. Și lângă poarta aceasta era o scăldătoare, un bazin. And the name of the pool in, in Hebrew is Bethesda. Și ni se spune că în ebraiește, în ebraică, numele scăldătorii era Bethesda. Bethesda. House of Mercy. Casa milei, a îndurării. Okay, keep that in mind. Țineți minte acest lucru. Right, Jesus knows what's going on. Domnul Iisus știa ce se întâmpla acolo. And the first thing, the first scene here, the first, the first stage of the unfolding, the first scene is 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 this this awful picture that we're given primul stadiu al acestei întâmplări este o scenă o imagine groaznică care ne e prezentată it's terrible este groaznic ce era aici it's, it's the pool is the gate and by the pool verse 3 by the pool he says it's just great multitude of sick people deci avem poarta oilor, lângă ea o scăldătoare și versetul 3 ne spune că lângă scăldătoarea, lângă bazinul acesta erau o mulțime de bolnavi. You see that? Vedeți ce spune? It's, a, it's, it's just a, to, to, to anyone this must have been a terrible place. Și probabil că pentru orice om care trecea pe acolo era un loc groaznic. Just so sad. Era atât de tristă imaginea asta. Just... Blind people, lame people, paralyzed people. I mean, orbi, schiopi, paralizați. And there's no hospitals. Nu erau hospitale. There's, there's no ambulances. Nu erau ambulanțe. You know, I mean, it's a different time. Deci era o vreme diferită. Yeah, these people would have been, these people would have been, they, they, they would have been abandoned, they, they would have been hungry, they, they... Um, they were they were dirty. It was just a terrible sight. Oamenii aceia erau țintuiți la pat, poate le era foame, erau nespălați, deci era o imagine, o scenă groaznică. Just, just miserable, desolate people. Oameni nefericiți, oameni părăsiți, abandonați. 
So, so when you read, when you read about the pool here, don't, don't, don't get this picture about some beautiful chlorinated paradise. Deci când citiți despre o scăldătoare, să nu vă faceți o imagine de un bazil frumos într-un loc ca paradisul. Da? Înțelegi? There's, there's no lifeguards, there's no, there's, 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 there's no changing rooms, there's, there's no, uh, there's no cold drink machines, there's nothing like that. Salvamare acolo, vestiare în care să te schimbi, băuturi, sucuri regi. Right. It's just, it's, this is just, this is destitution on a, on a massive scale here. Deci era un loc la scară largă al oamenilor părăsiți. Let me, let me tell you something. If you're, if you're someone who feels deeply for other people's, um, For, for for other people's hurt, you you would really have a heavy heart when you came to the pool of Bethesda. Și permiteți să vă spun un lucru. Dacă ești un om care este foarte milos când vede nevoile celor din jur, dacă ai fi mers la scăldătoarea Bethesda, ai fi plecat de acolo cu inima foarte grea, foarte împovărată de ceea ce vedea ei. You're just dirty, miserable, wretched, hopeless people. Oameni murdar, bolnav, părăsiți, oameni inimă noi. And they're all gathered at, they're all gathered at Bethesda. Toți erau adunați la Bethesda. They're all gathered at the house of mercy. Toți erau adunați la casa milei. Isn't that interesting? Nu mi se pare interesant asta. Because Obviously, this is what they've come to seek. Pentru că e evident faptul că de aia s-au dus acolo. Help. Să caute ajutor. Mercy. Milă. Isn't it interesting how, and, 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 and Jesus shows up. Și apare Domnul Iisus. Now just think about that. Gândiți-vă la asta. Just, just, just miserable, wretched, hurting people. And Jesus shows up. Remember how John opens up his gospel? He came to his own. He came into this miserable, wretched world. Right? Full of grace and truth. Plin de har și de adevăr. And so here he is, he shows up. Și iată la cum pe Domnul Iisus apare. Isn't it really interesting how Jesus always just seems to be so attracted to need? Nu vi se pare interesant faptul că Domnul Iisus parcă întotdeauna e atras de nevoia omului? Have you ever noticed that? Ați observat vreodată asta? Psalm 34, verse 18. Psalmul 34, versetul 18. The Lord is close to the brokenhearted. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă. And he saves those who are crushed in spirit. Și mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. And listen, I love that because I need that. Și ascultați-mă, îmi place atât de mult lucrul acesta pentru că am nevoie de el. Who, who among us tonight doesn't need mercy? Care dintre noi în seara asta nu are nevoie de milă? Da? You, are you so good tonight you don't need mercy? Ești tu atât de bun în seara aceasta încât nu ai nevoie de milă, de îndurare? Da, who doesn't need mercy? Cine nu are nevoie de milă? In a spiritual sense, where, where this is a picture, this is a picture of us. In a spiritual sense, Bethesda is a picture of us. În sensul spiritual, Bethesda este o imagine a noastră, ne reprezintă pe noi. Everybody's by that pool. Toată lumea se află lângă scăldătoarea aceea. Ok? Da? You get it. Înțelegeți? Ok, and so, they're, they're by the pool. And, and they're by the pool, they come to the pool of Bethesda because now... Interesting. Verse 4 says, they come to the pool to wait for the moving of the water. 
Versetul 4 ne spune că oamenii se duceau la Beteza, stăteau lângă scăldătoare și așteptau mișcarea apelor. And then this crazy, this crazy verse here about the angel coming down and stirring up the water and whoever steps in first gets healed, but everybody else doesn't. Și avem un verset foarte ciudat aici despre un înger care se pogora, tulbura apa, cel care intra primul în apă era vindecat și restul rămâneau nevindecat. Very, keep that in mind, stirring of the waters, the stirring of the waters. Și ce-ți minte lucrul acesta de tulburare sau amestecare a apei? Because, interestingly, in, in some of the Um, in some of the oldest bits of manuscript evidence that we have, this verse isn't there. Pentru că, într-un mod foarte interesant, în unul din unele din cele mai vechi manuscrise ale acestui pasaj, As a bit of what, zis, versetul acesta nu apare scris, nu e trecut acolo. It's a bit of what's called textual criticism. Este puțin din ceea ce se numește critica textului sau asupra textului. It doesn't mean the Bible's not the Bible. It just means that, you know, you look at how the Bible was put together. These are important things to know. Nu înseamnă că Biblia nu este Biblia, ci atunci când te uiți la Biblie, aceste sunt lucruri importante care trebuie observate. It doesn't change the story and it doesn't change the truth. Ele nu schimbă cu nimic relatarea și nu schimbă adevărul. But some think that, that that verse there was, was added in to make sense of verse 7. Dar unii cred că versetul acesta a fost inclus aici pentru a ne ajuta să înțelegem versetul 7. Where, where the man says that, 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 that because there's nobody to bring him into the pool, um, while he's coming down to the pool, the water gets stirred and he misses out and he doesn't get healed. În care omul spune că motivul pentru care el nu este vindecat este că nu are pe nimeni să-l bage în apă imediat ce apa a fost tulburată. So just like today, without saying it, I think John is alluding to the fact that there's a bit of, you know, in this whole scene, it's not only depravity, but there's a bit of superstition going on as well. Deci eu cred că Ioan vroia să ne facă să înțelegem că în toată scena aceasta nu există doar cădere în păcat, ci există și puțină superstiție a oamenilor. But very interesting, one of the theories here dar într-un mod foarte interesant, una din teoriile de aici. Is that this pool remembers by, by, by what gate is this pool? By what gate? Este că lângă ce poartă se afla scăldătoarea aceasta? Right? By the sheep gate. Lângă poarta oilor. So one of the thoughts here is that this, it, it was by the sheep gate, that's where the sheep went in, they were sacrificed at the temple, and potentially... The, 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 the innards of the, the sheep, uh, as they were being sacrificed, were, were washed in the pool. And so that's the stirring. The stirring's not an angel. It's, it's the washing of the, the, the sheep guts. Și unii spun că pentru că scăldătoarea aceasta se afla lângă poarta oilor, pe unde intrau oile care mergeau să fie aduse ca jerfe, în scăldătoarea aceasta se spălau măruntaiele oilor, și nu era vorba de un înger care tulbura apa, ci era doar mișcarea apei în urma spălării măruntaielor. And, and so the pool, if you think about it, the pool would have been probably a, a, a dirty, sticky kind of, of mix of, of water and blood. Și dacă ne gândim din aspectul acela, scăldătoarea aceea, bazinul acela, era un amestec de apă, de sânge, ceva murit mirositor și murdar, lipicios. And because these people were blind and lame, they didn't have access to the temple. Și pentru că oamenii aceștia erau șchiopi, erau orbi, nu aveau acces la templu. And so could it be that... E posibil. Could it be that that these people were so desperate that they they just wanted some participation in the blood of the sacrifices? Ca oamenii aceștia să fi fost atât de disperați încât își doreau, încât își doreau și ei să aibă cumva parte de sângele jertfelor. So that they could have access to the mercy of God. It's a, it's a very, very sad scene here. 
Este într-adevăr o scenă foarte, foarte tristă scena de aici. Ok, so that's the first kind of, um, that's the first kind of scene here. Și într-un fel acesta este prima scenă care ne este prezentată. Ah, it's an awful, it's an awful picture. O imagine groaznică. Second thing, though, is is this this strange question. <laughs> Dar în al doilea, în al doilea lucru care îl vedem este o întrebare ciudată. Strange question. O întrebare ciudată. Do you see it? Ați văzut întrebarea? Where is it? Unde o găsim? Strange question. Verse 6. Yeah, strange question that you da, is. Isn't it? No, yes, Strange. Do you, do you want to be made well? Vrei să te faci sănătos? Right? As 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 you think you you Jesus Jesus, what are you what are you talking about? Și te gândi parcă zine să l întrebi pe Domnul Isus, Doamne, dar despre ce vorbești aici? You know, it sounds like one of those questions. You ever, you ever, you, you've, you've heard these kind of questions before. Și sunt sigur că ați auzit și înainte astfel de întrebări, genul ăsta de întrebări. You know, you meet a little boy and he's got, he's got a plaster on his arm. Întâlnești un copil pe stradă și are un gips pe mână. Da? And, and, and you ask him, you ask him, did you hurt yourself? Și îl întreb, te-ai lovit? That's a strange question. Of course he's hurt himself. Ce întrebare e asta? Dacă are gipsul normal că s-a lovit. Or you see somebody who's, you know, normally has really long hair, and the next time you meet them, they're bald, and you ask them, have you got a haircut? Și sau vezi pe cineva care știi că avea părul mai lung și îl întâlnești data viitoare și vezi că e chel și îl întreb, te-ai tuns? Ah, strange question. Da, întrebări ciudate. Man's been paralyzed for 38 years. Omul ăsta era paralizat de 38 de ani. And, and the first thing Jesus says to him is, do you want to be made well? Și primul lucru pe care îi spune Domnul Iisus este, vrei să te faci sănătos? Just, what, what's going on? Îți vine să întreb, ce se întâmplă aici? Okay, remember, Jesus is asking the question. Jesus is asking the question, so he knows what he's doing. Țineți minte, Domnul Iisus pune întrebarea, deci El știa ce face. Jesus doesn't ask stupid questions. Domnul Iisus nu pune întrebări prostești. Right? So something's going on here. Înseamnă că ceva se întâmplă aici. Something's going on here. Something... Ceva se întâmplă aici. Maybe something a little bit deeper is going on here. Poate ceva mai adânc se întâmplă aici. Right? Remember, Jesus... It's all for getting at people's hearts. Pentru că aduceți-vă aminte, Domnul Iisus întotdeauna țintea spre inima oamenilor. And so you think for a minute, does the man want to be made well? Și atunci începi să te gândești, vroia cu adevărat omul acela să facă sănătos? Is, is, there, is, there, is there maybe a reason why he doesn't want to be made well? Sau poate că exista o parte din el care nu vroia să se facă sănătos? I don't know. Is it has he become defined by his illness? Is he is he, is he is he is this now who he is? Thirty eight years. This is who he is. He doesn't know how to be anybody else. What the cumul a ajuns să fie definit de boala lui. Treizeci și opt de ani a fost bolnav, paralizat și nu știa cum să fie altcineva altfel. Sometimes people that have been in prison all their lives and then they get released, they don't know how to live free. Câteodată oameni care au stat în închisoare toată viața și apoi sunt eliberați, nu știu cum să trăiască ca și oameni liberi. I don't know, but Jesus is, it's a strange question. Nu știu, dar Domnul Iisus îi pune o întrebare ciudată. And I think Jesus is just going a bit deeper. Și eu cred că Domnul Iisus mergea mai adânc. Maybe he's wanting the man to think about what really defines life. Poate că Domnul Iisus dorea ca omul acesta să se gândească la ceea ce îți definește cu adevărat viața. What is his life really about? Despre ce era viața lui cu adevărat? Is it just about walking again or is there something deeper? Își dorea doar să umble din nou sau își dorea ceva mai adânc? 
Is this about his illness or is it about his humanity? Care era problema lui boala lui sau umanitatea lui? Because no matter if he's lame or not, he has still been made in the image of God. Pentru că fie că era paralizat sau nu, el tot era creat după chipul lui Dumnezeu. Disabled people are not less than human. Oamenii care au un handicap nu sunt mai puțini oameni. And 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 God not only heals physical sickness, more importantly, He heals spiritual sickness. Și Dumnezeu nu vindecă doar boli fizice, ci și mai important, vindecă pe oameni din punct de vedere. So something's going, something's going on here. Deci ceva se întâmplă aici. Below the surface. Undeva mai adânc, nu la suprafață. Not of the water, but of this guy's life. Nu cu apă, și nu era vorba despre apă, ci era vorba despre viața acestui om. So it's a terrible picture here. There's a strange question here. Deci vedem o imagine groaznică aici, apoi vedem o întrebare ciudată. But then obviously, verse 8, there's this amazing sign. Dar apoi, în versetul 8, vedem un semn extraordinar. Right. Verse 8. Versetul 8. Get up, pick up your mat and walk. Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Right? Is, it, is that is this not astonishing? Nu este uimitor. Okay, think about it. Gândiți-vă puțin. The man can't walk. Omul nu poate să meargă. He can't stand up. Nu poate să stea în picioare. And what does Jesus tell him to do? Și ce îi spune Domnul Isus să facă? The two things he can't do. Îi spune să facă cele două lucruri pe care el nu le poate face. The very two things that the man can't do. Exact Jesus. cele două lucruri pe care omul nu le poate face. Jesus tells him to do. Domnul Isus îi spune să le facă. Now, if you're this man, what are you thinking? Dacă ai fi fost în locul acestui om, ce ai fi gândit? Right? Da? Da, ah, what are you thinking? Ce ai fi gândit? I mean, he probably wanted to say, Jesus, you know, that's... Probabil că și-a dorit să-i spună, Iisuse, I can't pot, walk. Nu pot umbla. The very thing the man can't do is the thing Jesus tells him to do. Domnul Isus îi cere să facă exact ceea ce el nu putea să facă. Now think about that. Și gândiți-vă la asta. Is Jesus, you think he's trying to tell us something? Credeți că Domnul Isus încearcă să ne transmită ceva? The very thing he can't do is the thing Jesus tells him to do. Domnul Isus îi cere să facă exact ceea ce el nu poate să facă. Is he trying to tell us something? One commentator says that every transforming work of God in our lives Un commentator a spus că fiecare lucrare transformatoare a lui Dumnezeu în viața noastră is preceded by an act of obedience on our part. Este precedată de un act de ascultare din partea noastră. Listen, he can't walk. Ascultați-mă, omul nu putea să meargă. There's a lot of things I can't do. Sunt multe lucruri pe care nu le pot face. But when Jesus speaks to me, Când I can obey. Domnul Iisus îmi vorbește, trebuie să ascult. Amen? Amen? The lot of stuff I can't do, but when Jesus speaks to me, I can obey. Sunt multe lucruri pe care nu le pot face, dar atunci când Domnul Isus îmi vorbește, pot să ascult. And so I think the release of power, the release of the power of God in our lives for train, change and transformation is never a passive thing. Și eu cred că eliberarea puterii lui Dumnezeu în viața noastră pentru schimbare pentru transformare, nu e niciodată ceva pasiv. Or put it this way. Sau să formulez altfel. 
Every command from God is a promise in disguise. Fiecare poruncă a lui Dumnezeu este o promisiune deghizată. Because God never tells us to do something that he doesn't equip us to do himself. Pentru că Dumnezeu nu ne cere niciodată să facem un lucru fără ca să ne echipeze să-l facem. But we have to respond. Dar noi trebuie să răspundem. Now think about that. Because I think we're faced with situations like this every day of our lives. Pentru că eu cred că noi ne confruntăm cu astfel de situații în fiecare zi a vieții noastre. Just one example, you know, I want you to tell that person about Jesus. Un singur exemplu. Dumnezeu îți spune, vreau să îi spui acelei persoane despre Domnul Isus. Oh, I can't do that. Doamne, nu pot să fac asta. I'm not an evangelist. Eu nu sunt evanghelist. I'm not a pastor. Eu nu sunt pastor. I can't do that. Nu pot face asta. Can you obey? Pot să ascult. Maybe there are some things that in and of ourselves we can't do. But if God asks us to do them, what do you think? Poate că sunt anumite lucruri pe care nu le putem face prin puterea noastră, dar dacă Dumnezeu ne cere să facem, ce credeți că se va întâmpla? Remember in chapter 3, Jesus says to Nicodemus, you must be born again. În capitolul 3, vă aduceți aminte, Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, trebuie să te naști din nou. Remember that. Vă aduceți aminte. And Jesus tells that to Nicodemus, understanding full well that Nicodemus can't do that himself. Domnul Isus i-a spus acest lucru lui Nicodim, înțelegând și știind prea bine că Nicodim nu poate să facă acel lucru singur prin puterea lui. The whole thing just hangs on whether or not he is willing to respond to what Jesus says. Dar totul atârneas depindea de dorința și bunăvoința lui Nicodim de a-i răspunde Domnului, de a asculta de Domnul. You let God worry about the power. Tu lasă-l pe Dumnezeu să se îngrijoreze de putere. You worry about the obedience. Tu îngrijorează-te sau preocupă-te de ascultare. And so, and stand up, take up your mat and walk. Scoală-te, ia-ți patul și umblă. And guess what? Și ce credeți? He stands up. Omul s-a sculat. He's never stood up in his life. Deși n-a stat în picioare niciodată în viața lui. Well, for 38 years anyway. Sau cel puțin în ultimii 38 de ani. But I, I imagine somehow as, as that guy's, as that guy's faith engages with his will and tells his feet to move, just Just in, in that process comes the strength and the miracle and the ability and praise. Dar imaginez că undeva când credința acelui om s-a unit cu dorința lui, cu voința lui, s-a trans, și s-a transmis mesajul picioarelor să se miște, Dumnezeu a venit și a făcut minunea. And so you get this beautiful picture of obedience. Și vedem aici o imagine frumoasă a ascultării. But then right on the back of that, Dar după asta, the fourth stage here, you get this picture of this, this hard-hearted response. Vine al patrulea stadiu și vedem o imagine a unui răspuns împietrit sau răspuns din inimi împietrite. On the part of the Jews. Și e vorba de reacția iudeilor. And what are they... What are, what, what are they fixated on? Și pe ce erau ei fixați? On the law or on the Lord? Pe lege sau pe Domnul? Right? They're fixated on the law. They're fixated on their legalism. They're fixated on, on, on the, 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 they're fixated on the, 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 the tablets rather than on the spirit. 
erau fixați pe lege, pe legalism, erau fixați mai degrabă pe tablele legii decât pe Duhul. Right? Verse 9. Versetul 9. The man got up and he walked. În dat omul acela s-a făcut sănătos și a luat patru și la. Listen. The guy is walking. Omul umbla. If you were there, what do you think you would have been doing? Dacă ai fi fost acolo de față, ce crezi că ai fi făcut? You'd be, th- you'd be thinking, how has that happened? Ai fi spus, cum s-a putut întâmpla așa ceva? You, you should be thinking, who is this man? Ar fi trebuit să te întrebi, cine e omul ăsta? Who tells this guy to get up and walk? He's not walked for 38 years and he does it. Ca să-i spună unui om ce n-a umblat de 38 de ani să se ridice și să umble, și omul se ridică și umblă. Da? Ai, who, what, who is this man? Cine este omul ăsta, te-ai fi întrebat? These, these guys, they are, they are so hard-hearted that the response instead is, wait a minute, you can't do that, it's the Sabbath. Dar iudeii ăștia erau atât de pietriți încât în loc să se mire, ei spun, să iubic. E ziua de sabat, nu poți să faci așa ceva. You think, what? What's going on here? Și îți vine să te întreb, ce se întâmplă aici? The, 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 it's not lawful for you to carry your mat on the, on the Sabbath. Ei spun, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. That's interesting because the Sabbath law was not as specific as that. The law was just you can't do any work. Și e foarte interesant faptul pentru că legea sabatului nu era atât de specifică că n-ai voie să-ți ridici patul. Ei spuneau doar că de sabat n-ai voie să lucrezi. Said nothing about getting healed and carrying your mat. Nu spunea nimic că nu e bine, n-ai voie să fii vindecat și să-ți duci patul de acasă. So isn't it incredible how quick we get hung up on religion? Nu este incredibil faptul că atât de repede ne lăsăm prinși de religie. And we miss the profound reality of a living and breathing relationship with Jesus Christ. Și ratăm realitatea extraordinară a unei trăiri și umblări cu Domnul Isus Hristos. And so as a massive contrast here. Și vedem un contrast enorm aici. But then it's very interesting how it fin- I need to wrap up here. It, it's very interesting then how it finishes. Dar trebuie să încheiem aici. E foarte interesant modul în care se încheie totul. It starts off with this terrible scene of, of, of physical sickness. Deci pasajul începe cu această scenă groaznică de boli fizice. But there's something bigger going on here. This is about spiritual sickness. Dar am zis că ceva mai mult, mai important se petrecea aici, că era vorba de o boală spirituală. The most important healing that Jesus will ever bring will be to your soul. Ever. Cea mai, cea mai importantă și mai măreață vindecare pe care Domnul Isus o poate aduce în viața ta este vindecarea sufletului. And it seems as though that the man responds to Jesus in faith. Și se pare că omul acesta a răspuns cu credință în Domnul Isus. And then this terrible hard-heartedness on the part of the Jews. Dar apoi vedem împietrirea îngrozitoare a iudeilor. But then the story finishes by coming back to the man again. Dar întâmplarea se încheie revenind din nou asupra acestui om. And the last bit, the last scene is this stern warning. Și ultima scenă, ultimul stadiu este un avertisment serios. In, 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 in verse... In verse 14. Versetul 14. And the man is healed and the Jews are upset and, and it seems to be that Jesus is nowhere to be found. Omul este vindecat, iudeii se supără și Domnul Iisus parcă e de negăsit. And then the scene shifts to the temple. Dar apoi scena se mișcă puțin și ne, ne este prezentat templul. Where Jesus finds the man again. Unde Domnul Isus îl regăsește pe omul acesta. And we're not told why, he, why the man is at the temple. Și nu ni se spune de ce se afla în templu omul acesta, de ce s-a dus la templu. Maybe he's gone to make a sacrifice for his healing. 
Poate că s-a dus să aducă o jertfă pentru vindecarea lui. Maybe he's just there to show off his new legs. Poate că era acolo să se dea mare cu noile lui picioare. Don't know. We're not told. Nu știm. Nu ni se spune. All that we know is that when Jesus finds him, tot ce ni se spune este că atunci când Domnul Isus l-a găsit, he doesn't celebrate with the man in his healing. El nu sărbătorește vindecarea împreună cu omul acesta. But he warns him to stop sinning și so that something worse doesn't happen to him. Îl avertizează să nu mai păcătuiască ca să nu îi se întâmple ceva mai rău. See that in verse 14. Ați văzut versetul 14. And I'll tell you something, I find that chilling. Și să vă spun ceva, parcă mă trec fiorii când citesc asta. I find that chilling. Mă trec fiorii. Because even after being healed, you can still sin. Pentru că vedeți, chiar și după ce ai fost vindecat, poți continua să păcătuiești. Amen. It can still happen, can it? Se poate întâmpla din nou, nu așa? Even after being healed, you can still... And you know this is true. Chiar și după ce ai fost vindecat, poți continua să păcătuiești. Și știți că e adevărat acest lucru. You know this is true. Știți că e adevărat. And so here, I think here's how it wraps up, really. Și cred că acesta este modul în care încheie aici. I think it wraps up with this idea of, of or maybe back to this question, do you really want to be healed? Și cred că încheie revenind la întrebarea lui, vrei să te faci sănătos? Do you really want to be whole? Chiar vrei să fii întreg, să fii sănătos? What's church like for you right now? Cum este viața de biserică pentru tine acum? What's the Christian life looking like for you right now? Cum arată viața ta de creștin acum? Going through the motions? Faci lucrurile din rutină, din obișnuință? How much does it mean to you? Cât de mult înseamnă pentru tine? Everything? Totul? Da, înțelegi? It's, do you really want to be healed? How much you want to be healed? Chiar vrei să fii sănătos? Cât de mult îți dorești să fii sănătos? You just want your legs back? Îți vrei, vrei să-ți recapezi doar picioarele? Good question, isn't it? Pe întrebare bună, nu-i așa? Why have you come to Jesus? Just to get your legs back? De ce ai venit de la Domnul Isus doar ca să-ți recapezi picioarele? And now you're happy? I'll see you later, Jesus. Și acum ești fericit? Mulțumesc! Ne vedem mai târziu, Doamne! Or is it all in? Sau ești dăruit, devotat cu totul? Everything. Cu totul. Because our spiritual life is engaged with our choices. Pentru că viața noastră spirituală implică alegerile noastre. Stop sinning lest something worse happen to you. Să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Listen, when God does a great work in your life, you take that and run with it. Când Dumnezeu face o lucrare măriață în viața ta, accept-o cu totul. And you just thank God that 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 Bethesda is real. Și mulțumește Domnului că Bethesda e un loc real. The house of mercy. Casa milei. Because God knows we need it. Pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie de milă. Amen. 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 Thank you, Brother Wayne, for the message and the warning from the Lord. 